all welcome back to mona simplistic biology with haunik shiva kumar so today's topic enna abin pathina hmp or pentose phosphate pathway so in the pathway enna abin pathina or alternative route edukku abin pathina glycolysis usually glycolysis la atp vandu produce aagum ana in the hmp shunt la atp ku konja kuda sambandham illa adukku badala idla rendu major functions irukku onnu enna abin pathina formation of natph innona enna nu pathinga abina synthesis of ribose so in the nadph edhukku use a irukku appdi pathinga na synthesis of fatty acids and synthesis of steroids aduve ribose edhukku use a irukku appdi pathinga na formation of nucleotides and nucleic acids ipo in the pathway enga nadakkudhu appdi kettinga cytosol la dhan nadakkudhu இந்த ஹெச்எம் பிஷன் ரெண்டு ஃபேஸஸ் நடக்குது ஃபஸ்ட் ஃபேஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிடேட்டிவ் ஃபேஸ் அண்ட் செகண்ட் ஃபேஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆக்சிடேட்டிவ் ஃபேஸ் ஆக்சிடேட்டிவ் ஃபேஸ் வந்து எப்போவுமே இர்ரிவர்சிபிளாகவும் நான் ஆக்சிடேட்டிவ் ஃபேஸ் ரிவர்சிபிளாகவும் இருக்கு ஸோ ஆக்சிடேட்டிவ் ஃபேஸ் எதில் ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா குளுக்கோ சிக்ஸ் பாஸ்பேட் விச் அண்டர் கோஸ் டி ஹைட்ரோஜினேஷன் அண்ட் டி கார்போக்சிலேஷன் டு ஃபார்ம் ரைபுலோஸ் ஃபைவ் பாஸ்பேட் அண்ட் நான் ஆக்சிடேட்டிவ் ஃபேஸில் இந்த ரைபுலோஸ் ஃபைவ் பாஸ்பேட் வந்து மறுபடியும் குளுக்கோ சிக்ஸ் பாஸ்பேட்டாக கன்வெர்ட் ஆகுது அண்ட் பிட்வீன் நிறைய சீரியஸ் ஆஃப் ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்குது இதில் ரெண்டு என்சைம்ஸ் வந்துட்டு இன்வால்வ் ஆகுது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ் கீட்டோலேஸ் இன்னொன்று ட்ரான்ஸ் ஆல்டோலேஸ் ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரியோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் வந்து என்ஐடிபி ஹெச் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதும் ரைபோஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ எந்த ஃபேஸில் எது ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னு பார்க்கணும் ஆக்சிடேட்டிவ் ஃபேஸில் என்ஐடிபி ஹெச் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அண்ட் நான் ஆக்சிடேட்டிவ் ஃபேஸில் ரைபோஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது என்ஐடிபி ஹெச் எதுக்கு அப்படின்னா சிந்தசஸ் ஆஃப் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் அண்ட் ஸ்டீராய்ட்ஸ் அண்ட் ரைபோஸ் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மேஷன் ஆஃப் நியூக்ளியோடைட்ஸ் அண்ட் நியூக்ளிக் ஆசிட்ஸ் ஸோ நான் ஃபஸ்ட் டைம் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன் இது வந்து ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் ரூட் ஆஃப் கிளைக்கோலைசஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ கிளைக்கோலைசஸ்க்கும் ஹெச்எம்பிக்கும் என்ன ரிலேஷன் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ கிளைக்கோலைசஸ் So, it starts with glucose 6-phosphate, fructose 6-phosphate, glyceraldehyde 3-phosphate which yields pyruvate in the end. So, if you look at the HMP shunt, the glucose 6-phosphate is the glucose 6-phosphate and the ribulose 5-phosphate. Last time I mentioned, there are a series of reactions in the last time. So, that's why the intermediary products are the xylulose 5-phosphate, ribulose 5-phosphate and so on. So, in the xylulose 5-phosphate gets back into the glycolysis. ஸோ இதுதான் அந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் ரூட் ஆஃப் கிளைக்கோலைசிஸ் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி குளுக்கோ சிக்ஸ் ஃபாஸ்பேட் ரைப்ளோஸ் ஃபைவ் ஃபாஸ்பேட்டை கன்வெர்ட் ஆகிறது ஆக்சிடேட்டிவ் ஃபேஸ் அண்ட் ஜைலுலோஸில் இருந்து மறுபடியும் கிளைக்கோலைசிஸ்க்குள்ளே என்டர் ஆகிறது வந்து நான் ஆக்சிடேட்டிவ் ஃபேஸ் அண்ட் ஆக்சிடேட்டிவ் ஃபேஸ் இஸ் இரிவர்சிபிள் அண்ட் நான் ஆக்சிடேட்டிவ் ஃபேஸ் இஸ் ரிவர்சிபிள் இந்த இடத்துல தான் என்ஐடிபிஹெச்சும் ரைபோஸும் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஸோ ஆக்சிடேட்டிவ் ஃபேஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ஐடிபிஹெச் வந்து கிடைக்குது அண்ட் நான் ஆக்சிடேட்டிவ் ஃபேஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரைபோஸ் ஃபைவ் ஃபாஸ்பேட் கிடைக்குது இந்த ரெண்டு ஃபேஸுமே பார்த்தீங்க ஒரு சப்போர்ட்டிவா இருக்கு அதனால தான் இது ஆல்டர்னேட்டிவ் பாத்வே ஆஃப் கிளைக்கோலைசஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம இந்த பாத்வேவை எப்படி ஈஸியாக மெமரைஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் வந்து ஆக்சிடேட்டிவ் ஃபேஸ்லேருந்து போய்க்கலாம் ஸோ ஆக்சிடேட்டிவ் ஃபேஸை பொறுத்த வரைக்கும் மூணு இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் வந்து நடக்குது ஃபஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ஐடிபிஹெச் வந்து ரெண்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகும் சிஓ டூ ஒன்று ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அண்ட் ஒரு ரியாக்ஷனில் ஹெச் ஓர் டூ ஆட் ஆகும் ஸோ இது மூணு தான் மெயின் கீ அண்ட் இதில் வந்து மூணு ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்கும் வித் ஃபோர் இன்டர்மீடியரி ப்ராடக்ட் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து குளுக்கோ சிக்ஸ் ஃபாஸ்பேட் செகண்ட் வந்து சிக்ஸ் ஃபாஸ்போ குளுக்கனோ லாக்டோன் And third one the six phosphate gluconate and final na first year sonna madhu ribulose 5 phosphate ஸோ இதை எப்படி நம்ம ஈஸியாக மெமரைஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு குளுக்கோ சிக்ஸ் ஃபாஸ்பேட்லேருந்து செகண்ட் டேர்ம் சிக்ஸ் ஃபாஸ்பேட்டை மட்டும் தூக்கி சிக்ஸ் ஃபாஸ்போன் மாற்றிக்கோங்க அண்ட் ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் குளுக்கோஸை தூக்கி குளுக்கோனோ அப்படின்னு போட்டு ஒரு லேக்டோனை ஆட் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் ஃபஸ்ட்டு ரியாக்ஷன் ஸோ செகண்ட் ரியாக்ஷனுக்கு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த சிக்ஸ் ஃபாஸ்போவை அப்படியே எடுத்து கீழே போட்டுக்கோங்க குளுக்கோனோ லேக்டோனை குளுக்கோனேட் அப்படிங்கிறத மாற்றிக்கோங்க அவ்வளோதான் செகண்ட் ரியாக்ஷனும் முடிஞ்சிச்சு அண்ட் ஃபைனல் நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி ரைபுலோஸ் ஃபைவ் ஃபாஸ்பேட் தான் ஃபைனல் ஆக்சிடேட்டிவ் ஃபேஸோட என் ப்ராடக்ட் ஸோ இதுதான் அந்த மூணு ரியாக்ஷன்ஸ் ஸோ இந்த மூணு ரியாக்ஷனில் இந்த என்ஐடிபிஹெச் சிஓ டூ ஹெச் டூ ஓ எல்லாம் எங்கே வந்து வரும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு என்ஐடிபிஹெச் எடுத்துக்கலாம்
நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க என்ஏடிபிஹெச்சும் சிஓ டூவும் நமக்கு கிடைக்குது பட் வாட்டர் வந்து ஆட் ஆகுது ஸோ இந்த என்ஏடிபிஹெச் எதுலேருந்து நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ஏடிபிலேருந்து கிடைக்கும் ஸோ அதை நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு அண்ட் தேர்ட் ரியாக்ஷனில் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ இங்கே ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்குது அப்படின்னா அதில் கண்டிப்பாக ஒரு என்சைம் வந்து ப்ளே ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த மூணு ரியாக்ஷனுக்கும் மூணு தனி என்சைம்ஸ் வந்து ப்ளே ஆகும் ஸோ என்சைம்ஸ் இதில் பர்டிகுலராக என்ன வரும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு சின்ன ஹிண்ட் கொடுக்குறேன் நம்ம எங்கெல்லாம் என்ஏடிபிஹெச் வந்து ப்ரெசன்ஸ் இருக்கோ அந்த இடத்துல டிஹைட்ரோஜினேஸ் அப்படிங்கிற டேர்ம் செகண்ட் வேர்டாக வரும் அதுவே ஹெச் டூ ஓ ஆர் வாட்டர் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு அப்படின்னா அதில் ஹைட்ரோ அப்படிங்கிற டேர்ம் கண்டிப்பாக வரும் ஸோ இது வந்து எல்லா ரியாக்ஷன்ஸுக்கும் பொதுவானது ஸோ இதில் இருந்து நம்ம ரியாக்ஷனுக்கு என்ஏடிபிஹெச் வந்து ரெண்டு ஸ்டெப்பில் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் அண்டு தேர்ட் ஸோ இந்த ரெண்டு இடத்துலையுமே செகண்ட் வேர்ட் வந்து டிஹைட்ரோஜினேஸ் அப்படிங்கிற டேர்ம் தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ எக்ஸாக்டாக அந்த என்சைமோட பேர் என்னன்னு பார்க்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரியாக்ஷனுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி செகண்ட் டேர்ம் வந்து டிஹைட்ரஜினேஸ் குளுக்கோ சிக்ஸ் ஃபாஸ்பேட்லேருந்து என்ஏடிபிஹெச் கிடைக்கிறதுனால குளுக்கோ சிக்ஸ் ஃபாஸ்பேட் டிஹைட்ரஜினேஸ் அப்படிங்கிறது தான் இந்த என்சைமோட பேர் அதே மாதிரி தேர்ட் ரியாக்ஷனுக்கும் செகண்ட் டேர்ம் வந்து டிஹைட்ரஜினேஸ் தான் இதில் சிக்ஸ் ஃபாஸ்போ குளுக்கோனேட்லேருந்து என்ஏடிபிஹெச் கிடைக்கிறதுனால சிக்ஸ் ஃபாஸ்போ குளுக்கோனேட் டிஹைட்ரஜினேஸ் ஸோ ரெண்டு என்சைம்ஸ் நமக்கு கிளியர் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ செகண்ட் ரியாக்ஷனுக்கு மட்டும் தான் நமக்கு நேம் கிடைக்கல ஸோ செகண்ட் ரியாக்ஷன் எதுலேருந்து வருதுன்னு பார்க்குறோம் குளுக்கோனோ லாக்டோன் அப்படிங்கிற டேர்மை மட்டும் அதுலேருந்து எடுத்து என்சைம் பேர் எல்லாமே <laughs> ஆக்சிடிவ் ஃபேஸை பொறுத்த அளவுக்கு மூணு டீச்சர் தான் ஒன்று என்னடிபிஹெச் இன்னொன்று சிஓ டூ இன்னொன்று வாட்டர் ஸோ என்னடிபிஹெச் எங்கெங்கே வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் அண்ட் தேர்ட் ரியாக்ஷனுக்கு வருது சிஓ டூ வந்து தேர்ட் ரியாக்ஷனுக்கு மட்டும் வருது அண்ட் ஹெச் டூ ஓ செகண்ட் ரியாக்ஷனுக்கு வருது ஸோ என்னடிபிஹெச் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு அப்படின்னாலே அந்த இடத்துல செகண்ட் டேர்மில் டிஹைட்ரஜினேஸ் அப்படிங்கிறது வந்துடும் ஃபஸ்ட் டேர்ம் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா எதுலேருந்து வருதோ அதோட பேர் முன்னாடி வந்துடும் ஸோ செகண்ட் ரியாக்ஷனில் ஹெச் டூ வந்து ஆட் ஆகுது ஸோ அதில் ஹைட்ரோலைஸ் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணிக்கிறோம் அந்த மேலே இருந்து குளுக்கோனோ லேக்கோன் அப்படிங்கிற டேர்மை அப்படியே கீழே போட்டுருவோம் ஸோ இவ்வளோவே தான் ஆக்சிடேட்டிவ் ஃபேஸ் ஸோ இப்போ நான் ஆக்சிடேட்டிவ் ஃபேஸ்க்கு வந்துடலாம் ஆக்சிடேட்டிவ் ஃபேஸோட எண்ட் ப்ராடக்டாக நான் ஆக்சிடேட்டிவ் ஃபேஸோட ஸ்டார்டிங் ஸோ ரைபுலோஸ் ஃபைவ் ஃபாஸ்பேட்டாக அதில் ஸ்டார்டிங் ஸோ இந்த ரைபுலோஸ் ஃபைவ் ஃபாஸ்பேட் நமக்கு என்ன தருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரைபோஸ் ஃபைவ் ஃபாஸ்பேட் அண்ட் ஜைலோஸ் ஃபைவ் ஃபாஸ்பேட் ஸோ இது வந்துட்டு ஃபஸ்ட் இன்டர்மீடியரி ப்ராடக்ட் ஸோ ஆல்ரெடி ஹெச்எம்பியில் வந்துட்டு மெயினான ஒரு ஃபங்க்ஷன் சொல்லியிருந்தோம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரைபோஸ் வந்துட்டு நமக்கு ஃபார்மேஷன் ஆஃப் நியூக்ளியர் டைட்ஸ் அண்ட் நியூக்ளியர் ஆசிட் வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் ஸோ இதுலேருந்து அந்த ஃபார்மேஷனுக்கு போயிடும் ஸோ ஃபர்தராக இந்த ரைபோஸ் அண்ட் ஜைலோஸ் டுகெதர் கிவ்ஸ் அஸ் கிளிசரால்டி ஹைட் த்ரீ ஃபாஸ்பேட் அண்ட் செடோ ஹெப்டுலோஸ் செவன் ஃபாஸ்பேட் ஸோ திஸ் இஸ் அவர் செகண்ட் இன்டர்மீடியட் ப்ராடக்ட் அண்ட் டு நோட் தேட் இது எல்லாமே வந்துட்டு ரிவர்சிபிள் ஆன ரியாக்ஷன்ஸ் ஸோ இது ரெண்டும் டுகெதர் என்ன ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எரித்ரோஸ் ஃபோர் ஃபாஸ்பேட் அண்ட் ஃப்ராக்டோஸ் சிக்ஸ் ஃபாஸ்பேட் இப்போ என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த ஜைலுலோஸ் கிடைச்ச எரித்ரோஸ் ஃபோர் ஃபாஸ்பேட்டோட மிக்ஸ் ஆகி நமக்கு மறுபடியும் லெசரால்டி ஹை த்ரீ ஃபாஸ்பேட்டும் ஃப்ராக்டோஸ் சிக்ஸ் ஃபாஸ்பேட்டும் கிடைக்குது ஸோ ஃபைனலாக கிடைச்ச ப்ராடக்ட் ஸ்டார்ட் ஹைட் த்ரீ ஃபாஸ்பேட் அண்ட் ஃப்ராக்டோ சிக்ஸ் ஃபாஸ்பேட் டைரெக்டாக கிளைக்கோலாக்சிஸ் சைக்கிளில் ஆட் ஆகுது ஸோ இவ்வளோதான் நான் ஆக்சிடேட்டிவ் ஃபேஸ் இப்போது இந்த ரியாக்ஷன்ஸில் எந்தெந்த என்சைம்ஸ் வந்து இன்வால்வ் ஆகிருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இதுவும் ஒன் டூ த்ரீன்னு த்ரீ ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ இதில் ஃபஸ்ட் அண்ட் தேர்ட் ரியாக்ஷனுக்கு ட்ரான்ஸ் ஈட்டோலேஸ் என்சைமும் செகண்ட் ரியாக்ஷனுக்கு மட்டும் ட்ரான்ஸ் ஆல்டோலேஸ் என்சைமும் இன்வால்வ் ஆகுது ஸோ ஓவராலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா நான் ஆக்சிடேட்டிவ் ஃபேஸில் ட்ரைபோஸ் ஃபைவ் ஃபாஸ்பேட்லேருந்து லாஸ்ட்டாக கிடைக்கிற ப்ராடக்ட் எய்தர் கிளிசரால்டி ஹை த்ரீ ஃபாஸ்பேட்டாக இருக்கும் ஆர் ஃப்ரக்டோ சிக்ஸ் ஃபாஸ்பேட்டாக இருக்கும் அது டைரெக்டாக ட்ரைக்கோலாக்சிஸ் சைக்கிளில் இன்வால்வ் ஆகுது ஸோ ஆன் கன்க்ளூஷன் இந்த ஹெச்எம்பி பேட்ரி அப்படிங்கிறது 
இந்த வீடியோல உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்க அதை மறக்காம கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க இன்னொரு வீடியோல இன்னொரு டாபிக்ல சந்திக்கலாம்